హాయ్ హాయ్ బ్రో ఏ హాయ్ హాయ్ బ్రో యా ఇట్ కూల్ వినిపిస్తుంది కదా ఇప్పుడు క్లియర్ గా బ్రోజింగ్ ఇస్ యా 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 ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా ఫ్రెష్ గా ఉన్నారు పొద్దున కన్నా అంటే మా పొద్దున కన్నా సో మనం ఇంట్రాక్షన్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందు ఒకసారి పొద్దున ఏం జరిగిందో ఈ సెషన్ చూసే వాళ్ళకి జస్ట్ ఒక చిన్న గ్లిమ్స్ చెప్పేస్తాను బ్రో ఇంకా అక్కడ నుంచి మనం స్టార్ట్ అయిపోదాం సో గైస్ ఎవరైతే ఇంట్రాక్షన్ ఇంటర్వ్యూ చూస్తున్నారో ఆల్రెడీ మార్నింగ్ చాలా బిజీగా ఉన్నారు వివేకాత్రి కాకపోతే కొంచెం ఆ స్లాట్ లోనే హీ మేడ్ సమ్ టైమ్ ఫర్ అస్ కాకపోతే ఏమైందంటే ఇంటర్వ్యూ చేద్దాం కదా అని చెప్పి చాలా ఎక్సైటెడ్ గా స్టార్ట్ చేసి సమ్ ఇంటర్నెట్ ఇష్యూస్ వల్ల కొన్ని క్వశ్చన్స్ తో మాత్రమే అది క్లోజ్ చేయాల్సి వచ్చింది బట్ మళ్ళీ ఫుల్ ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్ గా మళ్ళీ ఇంకోసారి చేద్దాము అన్న ఉద్దేశంతో విఆర్ కమింగ్ బ్యాక్ అగైన్ మళ్ళీ ఇంటర్వ్యూ ని మార్నింగ్ ఎక్కడైతే ఆపామో అక్కడ నుంచి కాకుండా మళ్ళీ ఫ్రెష్ స్టార్ట్ లాగా స్టార్ట్ చేద్దాం అనే ఐడియా అనమాట అండ్ వివేకాత్రేయ బ్రో మళ్ళీ సపరేట్ గా ఇంకొక టైం స్లాట్ మనకి అలాట్ చేయడం యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వెల్కమ్ బ్యాక్ అగైన్ బ్రో సెకండ్ టైమ్ సో మనం ఇంకా లేట్ చేయకుండా క్వశ్చన్స్ లోకి వెళ్ళిపోదాం బ్రో సో అంటే సుందరానికి ట్రైలర్ ఇస్ అమేజింగ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చాలా సింపుల్ గా చాలా కూల్ గా ఉంది అండ్ వివేకాత్రియ స్టైల్ అండ్ ఆ సిగ్నేచర్ అయితే కనిపిస్తుంది మొత్తం త్రూఅవుట్ అండ్ అంటే సుందరానికి అనే టైటిల్ లో అండ్ ఆ ట్రైలర్ చూసినప్పుడు అంటే సుందరానికి ఏదో అయింది అంటే ఏంటి అవుతుంది అనేది ఏదో దాచిపెడుతున్నారు సంథింగ్ ఇస్ హ్యాపనింగ్ ఇన్ ద స్టోరీ అని అయితే మాకు అర్థం అవుతుంది సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ మేబీ దట్ లవ్ స్టోరీ ఆ లవ్ స్టోరీ అయితే ఏదైతే నడుస్తుందో ఆ మ్యారేజ్ ఇంటర్ క్యాస్ట్ మ్యారేజ్ అదంతా ఏదైతే నడుస్తుందో సో ఆ అంటే అనేది ఎలాంటి పాయింట్ మీరు టచ్ చేయాలనుకుంటున్నారు ఈ సినిమాలో నాకేం చెప్పదు కానీ కాకపోతే మేమైనా డిఫరెంట్ గా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా సంథింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ లాగా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అని చెప్పి అనుకుంటున్నాను అది అంటే ఒక వాట్ ఎవర్ వాట్ ఎవర్ సీన్ టిల్ నౌ ఈ టీజర్స్ లో గానీ ట్రైలర్స్ లో గానీ ఈ ఇంటర్ క్యాస్ట్ క్రిస్టియన్ హిందూ అనేది ఏదైతే ఉందో అది ఒక ప్లాట్ఫామ్ లాంటి సో ది మెయిన్ స్టోరీ ఇస్ ఎట్ బి రివీల్ సో ఫస్ట్ సీన్ నుంచి వచ్చేసరికి నెమ్మదిగా బిల్ చేసుకుంటూ బిల్ చేసుకుంటూ బిల్ చేసుకుంటూ వచ్చి లాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఆఫ్ ది ఇంటర్వెల్ లో ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాను అది చెప్తున్నాను దట్ ప్రీ ఇంటర్వెల్ టు ఇంటర్వెల్ పోర్షన్ ఈస్ ద కీ టు ద ఫిలిం అండ్ దట్స్ వేర్ ది ఫిలిం చేంజెస్ ఓకే సో సెకండ్ హాఫ్ అంతా కొంచెం డిఫరెంట్ గానే ఎక్స్పెక్ట్ చేసుకొని వెళ్ళొచ్చు అనమాట ఓకే కూల్ ఎక్సైటెడ్ బ్రో చూద్దాం చూడ్డానికి చాలా ఎక్సైటెడ్ నాకు ఇంకో చాలా తక్కువ అవర్స్ లో షో పడిపోతుంది యుఎస్ లో టూ టూ పిఎం కే షోస్ పడిపోతున్నాయి మాకు టూ పిఎం అంటే ట్వెల్వ్ పిఎం వన్ పిఎం ఈస్టర్న్ స్టాండర్డ్ టైమ్ కే షోస్ పడిపోతున్నట్టున్నాయి సో చాలా ఎర్లీగా చూసేస్తాం ఇంకొక లెస్ దెన్ హాఫ్ డే అనుకుంటాను నేను చూడడానికి సో యాక్చువల్ గా బ్రో నాకు ఎప్పటి నుంచో నార్మల్ గా మీ పోస్టర్స్ పడినప్పుడు కానీ ఆ టీజర్ లైక్ టైటిల్ మోషన్ పోస్టర్స్ అప్పుడు కానీ టైటిల్ అనౌన్స్మెంట్స్ అప్పుడు కానీ ఒక ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఆర్ట్ వర్క్ ఉంటది మీ టైటిల్స్ లో చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటది చాలా కలర్ఫుల్ గా ఉంటది చాలా ఆర్ట్ వర్క్ ఉంటది అండ్ ఆర్ట్ వర్క్ కూడా ఏదో కన్వే చేస్తున్న టూ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఇమేజెస్ తో చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటది సో అదేంటి బ్రో అంటే అదేనా మీ సిగ్నేచర్ లాగా మీరు ఆ ఆర్ట్ వర్క్ తో టైటిల్స్ రివీల్ చేస్తారా లేకపోతే అదేనా మీరు కన్వే చేద్దాం అన్న కన్వెన్షన్ ఆ లేకపోతే ఆర్ట్ వర్క్ కి వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఏంటి దానికి యాక్చువల్ గా ఏం లేదంటే ఈ పర్టికులర్ వరల్డ్ ఆఫ్ మన సినిమాకు ఉన్న వరల్డ్ ఒకటి వచ్చేసరికి మన టైటిల్ లో ఉంటే కూడా బాగుంటుంది అని చెప్పి ఒక చిన్న ఇది అండ్ ఇప్పుడు సినిమా చూసి వచ్చిన తర్వాత మనం వీడియో సాంగ్స్ చూస్తాం లేకపోతే వాళ్ళు బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు పోస్టర్ చూస్తున్న వచ్చేసరికి వాళ్ళకి ఆ చిన్న అరే మనం చూసాం కదా యాక్చువల్ గా ఈ టైటిల్ వెనకాల ఇన్ని ఉన్నాయి అని వాళ్ళకి చిన్న రీకాల్ వెళ్ళి ఒక చిన్న ఇంటరాక్టివ్ థింగ్ అనేది ఉంటుందని చెప్పి అనుకున్నాను Yeah. And it will be very interesting. First thing you have to say is that the title is not the title. 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 Actually, there are a lot of brochet titles. There are a lot of brochet titles. There are a lot of brochet titles. There are a lot of curiosity. There are a lot of colors. There are a lot of colors. There are a lot of different look and feel. There are a lot of different things. If there are different things, there are a lot of different things. There are a lot of different things. అసలు చాలా అంటే అసలు ఏం చెప్తున్నారు ఏదో ఏదో చెప్తున్నారు ఆ వెనక
మన న్యాచురల్ స్టార్ నాని గారిని కంప్లీట్ గా ఒక డిఫరెంట్ అవతార్ లో చూడటం అదంతా కొంచెం కొత్తగా అనిపిస్తుంది బ్రో అంటే సో మేము నాని గారి నుంచి ఒక కొత్త క్యారెక్టర్ ని ఒక కొత్త నానిని మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా ఈ సినిమాలో డెఫినెట్ గా అంటే ఇప్పుడు మీరు నాని గారిని చూడడం కంటే సుందర్ ప్రసాద్ అనే క్యారెక్టర్ మాత్రమే చూస్తారు సో ఇట్స్ సో స్వీట్ ఆఫ్ హిమ్ ఆయన ఫస్ట్ డే నుంచి అంటే కట్ చెప్పిన దగ్గర నుంచి ఆయన ఆయన షూట్ కొచ్చిన దగ్గర నుంచి ఏంటంటే ఆయన ఎలా మేనేజ్ చేసేవాళ్ళు నాకు తెలియదు కానీ శ్యామ్ సింగర్ నుంచి ఒక రెండు రోజుల తర్వాత ఇలా వచ్చారని హీ సుందర్ ప్రసాద్ అచ్చా ఓకే సో అది వచ్చేసరికి కొంచెం లాజ్దాన్ లైఫ్ క్యారెక్టర్ శ్యామ్ సింగర్ అనేది ఇది వచ్చేసరికి వెరీ లోకి క్యారెక్టర్ అసలు అంటే చాలా అంటే మన ఇంట్లో మనకి రెగ్యులర్ గా కనిపించి మన ఇంట్లో మనం ఎలా ఉంటాము అలా ఉండే క్యారెక్టర్ ఆ రెండు టప్మని ఎలా బ్యాలెన్స్ చేసి ఇచ్చేసారో నాకు అర్థం కాదు కానీ చాలా రోజులు అర్థమయ్యేది కాదు అంటే అది చేసి ఇలా టప్మని చెప్పి ఇలా శక్తి కొట్టేసారు ఈయన అని చెప్పి అనిపించేది బట్ ఇట్స్ సో సీమ్లెస్ సో యూ గోయింగ్ టు సీ వెరీ ఫ్రెష్ నాని గారు యాక్చువల్ గా నాని గారిని ఇలా చూడటానికి చాలా మంది నేను పర్సనల్ గా అయితే నాని గారిని ఇలా చూడడానికి ఇష్టపడతాను బ్రో అంటే బికాస్ ఇప్పుడు బాయ్ నెక్స్ట్ డోర్ చాలా ఫ్రెండ్లీ చాలా క్లోజ్ గా ఉండే క్యారెక్టర్ చూడగానే అరే భలే మంచి క్యారెక్టర్ కదా అసలు యాక్ట్ చేస్తున్నట్టు లేకుండా ఉండడం అలాంటి క్యారెక్టర్స్ నాని గారు అసలు కుమ్మేస్తారు అండ్ ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైమ్ ఐ థింక్ భలే భలే మగాడు తర్వాత మళ్ళీ ఆ టింజ్ ఉన్న క్యారెక్టర్ అనుకుంటా కదా మన సినిమాలో సుందర్ ప్రసాద్ హ్యూమర్ ఇస్ వెరీ డిఫరెంట్ హ్యూమర్ మన సినిమాలో హ్యూమర్ కొంచెం డిఫరెంట్ ఇది అదే యూ హ్యావ్ టు వాచ్ ఇట్ వాచ్ ఇమ్ ఆన్ ద స్క్రీన్ నాకు ఇంకొక రిఫరెన్స్ బ్రో ఈ సినిమా చూసేటప్పుడు అంటే ట్రైలర్ టీజర్స్ చూసేటప్పుడు బ్యారిస్టర్ పార్వతీశం రిఫరెన్సెస్ కనిపించినాయి చాలా చోట్ల సో అది అంటే మీరు ఊరికే ఒక నాస్టాలజియా ఫీలింగ్ తీసుకొద్దాం అన్నట్టు ఆ రిఫరెన్సెస్ పెట్టారా లేకపోతే ఏమైనా ఆ బ్యారిస్టర్ పార్వతీశం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లాంటి ఆ టింజ్ ఆఫ్ కామెడీ లాంటిది ఏమైనా ఉంటుందా ఈ సినిమాలో అలాంటిదే ఉంటుంది అసలు అంటే నాకు వన్ ఆఫ్ మై మోస్ట్ ఫేవరెట్ నోవెల్స్ సో నాకు ఎప్పుడైనా నా నా స్క్రిప్ట్ లో ఒక చిన్న స్పేస్ ఏమైనా దొరుకుతాయి అది ఒక ఒక ట్రిబ్యూట్ లాగా ఇద్దాం అని చెప్పి ఎప్పుడు అనుకుంటున్నాను అండ్ నేను కుదిరితే వచ్చేసరికి బారిష్ట పార్వతీశం సినిమా చేయాలని చాలా ఇష్టం నాకు ఆ సినిమా అంటే ఒకవేళ ఎలా చేసి చేస్తే ఎలా ఉంటుంది ఎలా ఎలా చేయొచ్చు ఎలా కన్సీవ్ చేయొచ్చు ఈ రోజుల్లో అని చెప్పి నేను చాలా ఆలోచించు అండ్ ఇప్పుడు కూడా అప్పటికప్పుడు అప్పుడప్పుడు కొంచెం బోర్ కొట్టినప్పుడు ఆడిబుల్స్ అవి వింటాను వారిష్ పార్వతీశం సో అంత ఫేవరెట్ అది సో ఎప్పుడైనా చిన్న ఛాన్స్ దొరికినప్పుడు ట్రిబ్యూట్ ఇద్దామని చెప్పి అనుకున్నా ఈ సినిమాలో ఛాన్స్ దొరికింది సో ఆ నాని గారు పంచికట లైట్ గా ఇన్స్పైర్ అయ్యాను ఆ దానికి దీనికి డైరెక్ట్ సంబంధం ఉంటుంది మీకు బట్ ఆ పంచికట కొంచెం దాని నుంచి డైరెక్ట్ గా ఇన్స్పై ఇన్స్పిరేషన్ అయితే ఉంది అట్ ది సేమ్ టైమ్ దానికి వచ్చిన ట్రిబ్యూట్ లాగా ఒక ఒక ఇంపార్టెంట్ సీక్వెన్స్ లో వస్తుంది నేను అసలు పర్సనల్ గా అనుకున్నాను అంటే ఫస్ట్ లుక్ రిలీజ్ అయినప్పుడు ఆ బ్యారిస్టర్ పార్వతీశం లుక్ రిలీజ్ అయినప్పుడు టీజర్ రాకముందు అనమాట ఇది టీజర్ రాకముందు మీరు బ్యారిస్టర్ పార్వతీశం సినిమానే తీసేస్తున్నారేమో అనుకున్నాను యాక్చువల్ గా నేను అంటే నాకు కూడా పర్సనల్ గా బ్యారిస్టర్ పార్వతీశం నాకు చాలా ఫేవరెట్ అంటే క్యారెక్టర్ నేను నావెల్స్ చదవలేదు కానీ స్కూల్స్ లో బుక్స్ నుంచి చదివినప్పటి నుంచి నాకు ఇప్పటికి గుర్తుంది ఆ కామెడీ అదంతా సో అది తీసేస్తున్నారేమో అనుకున్నాను బట్ మీరు మీరు ఇప్పుడు చెప్పినట్టు మీరు తీస్తే బాగుంటది బ్రో అది మేబీ ఫ్యూచర్ లో ఎప్పుడైనా మీరు కనుక తీస్తే బాగుంటది చాలా మంచి ఐడియా యాక్చువల్లీ చాలా మంచి థాట్ సో ఈ యుఎస్ లో ఎపిసోడ్స్ ఎంతసేపు ఉంటాయి బ్రో ఈ సినిమాలో మన నాని యుఎస్ కి రావడం అదంతా ఎంతసేపు ఉంటాయి సినిమాలో యుఎస్ ఇప్పుడు సినిమా మాత్రం ఏంటంటే యుఎస్ కి వెళ్ళాలని ఒక అర్జ్ ఉంటుంది చూసారు యుఎస్ లో చాలా తక్కువ ఉంటుంది సో యాక్చువల్ గా రాసుకున్నప్పుడు స్క్రిప్ట్ లో యుఎస్ లో చాలా చాలా తక్కువ అలా ఎందుకు యుఎస్ కెళ్ళారు ఎందుకు మళ్ళీ బ్యాక్ ఇండియాకి వచ్చారు అనేది మీరు చూడాలి బట్ వెరీ లిమిటెడ్ పోర్షన్ హార్డ్లీ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ ఓకే ఓకే సో మన మీరు ఇంకొకటి మీ స్టైల్ లో ఇంకొకటి యాక్చువల్ గా టైటిల్స్ అన్ని చాలా డిఫరెంట్ గా పెడతారు బ్రో స్టార్టింగ్ మెంటల్ మధ్య మధ్యలో గానీ బ్రోచే వరవర గానీ అంటే సుందరానికి గానీ టైటిల్ వినగానే అరే ఇది మీ పేరు చూడకపోయినా శ్రీనివాస్ ఆత్రియ వివేకాత్రియ తీస్తున్నారా అన్న అన్న కైండ్ ఆఫ్ ఫీల్ వస్తుంది మాకు సో 
ఆ టైటిల్ కి ఏమైనా మీరు రీసెర్చ్ చేస్తారా లేకపోతే ఏమైనా ఐడియా అనుకుంటారా ఇట్లా ఒక డిఫరెంట్ టైటిల్ పెట్టాలి ఇలా పెడితే బాగుంటది టైటిల్ అని లేకపోతే ఇన్ ద ఫ్లో సినిమా స్టోరీకి తగినట్టు వెళ్ళిపోతారా స్టోరీ తగ్గట్టు వెళ్ళిపోవడం ఏసి అంటే ఈ సినిమాకి పర్టికులర్ గా అంటే బ్రోచివార్ వచ్చేసరికి నేను ఫస్ట్ అనుకున్న టైటిల్ బాబా బ్లాక్ షీట్ ఓకే సో లేదు మనం తెలుగు టైటిల్ పెట్టాలని చెప్పి అంటే కొన్ని కొన్ని మనకి వర్కింగ్ టైటిల్స్ ఉంటాయి సో ఫస్ట్ ఒకటి రాసుకునేటప్పుడు ఒకటి అనుకుంటా లేదు వేరే ఇంకేమైనా పెట్టాలి అని చెప్పి అనుకున్నప్పుడు నాకు మొత్తం కథ అయిపోయిన తర్వాత చూస్తే వచ్చేసరికి ఐ ఫౌండ్ బ్రోచవర్ టైటిల్ ఫర్ దట్ ఫిల్మ్ అలాగే దీనికి వచ్చేసరికి మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత నేను అనుకున్న టైటిల్ వేరు దీనికి ఎందుకంటే మీకు ఫస్ట్ హాఫ్ లో ఇట్స్ అ వెరీ ఇంటరాక్టివ్ ఫిలిం ఆడియన్స్ తో వచ్చేసరికి ఇట్ డిమాండ్స్ ఆడియన్స్ అటెన్షన్ ఓకే దిస్ ఫిలిం ఫస్ట్ హాఫ్ ఎస్పెషల్లీ వచ్చేసరికి ఓకే ఇది ఎందుకు ఇలా అయ్యింది అదేంటి ఇలా ఇలా అయింది ఏంటి ఇలా ఇలా అనుకుంటుంటారు సో యూ విల్ బి ఇంటరాక్టింగ్ విత్ ది ఫిల్మ్ సో సినిమా మొత్తం ఫస్ట్ హాఫ్ మొత్తం ఇంటరాక్టివ్ గా ఉంది సో వై డోంట్ గెట్ గో ఫర్ ఇంటరాక్టివ్ టైటిల్ అని చెప్పి సో అంటే సుందరానికి అంటే అవును ఏమైంది వీడికి అని ఒక చిన్న క్యూరియాసిటీ ఉంటుంది కదా అని చెప్పి అనుకుంటున్నాను సో మీరు యాక్చువల్ గా ఇప్పుడు ఈ సినిమాలో డైలాగ్స్ అన్ని మీరే రాశారా మొత్తం కంప్లీట్ గా మీరే రాశారు కంప్లీట్ ఫ్రమ్ స్టార్ట్ టు ఎండ్ అసలు మీ గోస్ట్ రైటర్స్ అలాంటి కాన్సెప్ట్ అలా ఎవరైనా అంటే అసిస్టెంట్స్ కానీ అలా ఎవరినైనా పెట్టుకుంటారా లేకపోతే నార్మల్ గా డైలాగ్స్ నార్మలీ ఐ రైట్ మై ఓన్ స్క్రిప్ట్స్ నేను నా డైలాగ్ లో కానీ నా ఇది కానీ నేను ఒక్కరిని కూర్చొని రాసుకుంటే నాకు ప్రశాంతం మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత దెన్ ఐ స్టార్ట్ పిచ్చింగ్ ఇట్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పీపుల్ మై డైరెక్షన్ టీమ్ ఈజ్ మై బిగ్గెస్ట్ స్ట్రెంత్ యాక్చువల్లీ సో వాళ్ళకి కూర్చొని చెప్తుంటాను డైలాగుల విషయంలో వచ్చేసరికి మోస్ట్లీ నేనే రాసుకుంటా యాక్చువల్లీ సో నేను నేను ఐడియాస్ వైజ్ పిక్ చేస్తుంటాను అంతే సో అది వచ్చేసరికి పేపర్ లో ఎలా కన్సీవ్ చేయాలి అనేది మాత్రం మోస్ట్లీ నేనే చూసుకుంటాను మీరు మీ డైలాగ్స్ లో కూడా చాలా అంటే డైలాగ్స్ వినగానే కూడా మీ అంటే వివేకాత్రేయ రాసిన డైలాగ్స్ ఏంటి అన్న కైండ్ ఆఫ్ ఫీల్ వస్తుంది బ్రో యాక్చువల్ గా మీ డైలాగ్స్ వింటుంటే ఒక ఒక డిఫరెంట్ ఫీల్ వస్తుంది అంటే మీరు న్యాచురల్ గా రాయడానికి ఎక్కువ ట్రై చేస్తారు అనుకుంటారు కదా డైలాగ్ ఏదో డైలాగ్ డైలాగ్ లాగా రాయాలని కాకుండా ఆ ఉన్న సిచ్యువేషన్ లో క్యారెక్టర్స్ ఇంట్రాక్ట్ అయిన దాన్ని బట్టి సో నాకు కాన్వర్జేషన్స్ లో ఇప్పుడు మన ఇద్దరు కూర్చొని ఇలా జుంకాలో మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు ఎలా మాట్లాడుకుంటామో ఇలాంటి ఒక కాన్వర్జేషన్ ఉంటే అలా రాయడానికి ఇష్టపడతాను సో దీనికి మళ్ళీ ఒక చిన్న డ్రమాటిక్ ఎడ్జ్ యాడ్ చేయకుండా మామూలుగా మాట్లాడుకుంటే ఎలా ఉంటుందని చెప్పి రాయడానికి ట్రై చేస్తాను యా నేను అది ఎందుకు చెప్పానంటే మీరు పవన్ సాధనీకి ఐ థింక్ డైలాగ్స్ రాసినట్టున్నారు కదా తన స్క్రిప్ట్ కి ఐ థింక్ మూవీ ఫార్ ప్రొసీడ్ అవ్వలేదు అనుకుంటా ప్రొసీడ్ అవ్వలేదు బట్ పవన్ నాకు చాలా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ పవన్ యా యాక్చువల్ గా నాకు వెరీ క్లోజ్ పడి బ్రో యాక్చువల్ పవన్ నాకు యాక్చువల్ గా ఆ స్టోరీ చెప్తూ కొన్ని డైలాగ్స్ చెప్పారు అనమాట ఇలా ఉంటాయి డైలాగ్స్ ఎలా ఉంటాయి అని నేను తను చెప్పక ముందే పాజ్ చేసి ఇదేంటిది వివేకాత్రే రాశారే డైలాగ్స్ అని అడిగా అడిగాను సో నాకు చాలా బాగున్నాయి అసలు అంటే అన్ఫార్చునేట్లీ ఇట్స్ నాట్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ బట్ సో ఐ అడ్జస్ట్ వాంట్ టు అది ఎందుకు చెప్పానంటే డైలాగ్స్ లోనే మీ ఫ్లేవర్ తెలుస్తుంది ఒక ఒక కైండ్ ఆఫ్ అది మీకు తెలియదేమో మీ స్టైల్ అది మీకు తెలియదేమో గానీ బట్ ఓన్లీ డైలాగ్స్ వింటుంటే వివేకాత్రేయ రాసిన డైలాగ్స్ ఏంటి అన్న కైండ్ ఆఫ్ ఒక చిన్న థాట్ వస్తుంది అనమాట so and then that pawan sadhini is example so coming back to ante so miru ee story anukunnappude nani ante natural star ki correct act story idi ankoni approach cheyara lekapothe maul ga pitch in chesi vere options pettukoni one of the option laga mana nani gar degariki ellara bro ee cinema ki ante nenu kadha mottham rasesi chustunappudu vachiriki i could see only nani gar playing this role ఆయన మాత్రమే ప్లే చేయగలరు ఈ ఈ క్యారెక్టర్ చేయడం అంటే సుందర్ అనే క్యారెక్టర్ చేయడం అంటే ఎందుకంటే వెరీ స్వాడేజ్ క్యారెక్టర్ అండి అంటే సుందర్ అనే క్యారెక్టర్ బయట కనిపిస్తే కొడతాడు బేస్ కట్ సో బట్ చాలా స్వీట్ గా కనిపించాలి ఏంటంటే సుందర్ గడి చేస్తుంది మనకి తప్పని తెలుసు బట్ ఏంటంటే వాడిని ఇష్టపడాలి ఆ ఇన్నోసెన్స్ నుంచి చేస్తున్నాడు కదా వాడు కూడా అని ఒక ఇష్టపడాలి యాక్చువల్ గా సో ఆ రెండు బ్యాలెన్స్ చేయడం అనేది చాలా చాలా కష్టం యాక్చువల్ గా సో అది నాని గారి పుల్లిట్ ఆఫ్ 
like anything yeah oh cool so uh, uh, nani gar first reaction ent bro meer story cheptna uh, pudu ayin ki and chal chal nachindi uh, he liked it very much ayina uh, first half i mean first half okku cheppan ayin ki inka second half naku just inka apdi develop chestundi first half ayipin tarvata he injured it uh, and uh, one of the best things for ante uh, nani gar the entante ayina ఈ కథలో ఆయన ఎంత ఉన్నారు ఆయనకి ఎలా ఉన్నాయి అది కాకుండా ఒక కథని కథలాగా వింటారు ఆయన దీస్ లైక్ ఎన్ ఆడియన్స్ నేను ఐమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది స్టోరీ ఐఎమ్ టెలింగ్ ఎ స్టోరీ అని చెప్పి అనుకుని వింటారు సో దట్స్ అ వెరీ వెరీ గ్రేట్ థింగ్ అంటే నేను చాలా తక్కువ మంది దగ్గర చూసాను ఇప్పుడు ఈ కథలో నేనేం చేస్తున్నాను అది ఇది కాకుండా వచ్చేసరికి ఈ యాజ్ ఎ కథ ఏం చెప్పడానికి ట్రై చేస్తున్నాం మనం అందరం కలిసి అనేది ఇట్స్ అ గ్రేట్ 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 క్వాలిటీ so i know first of all ipen tarvata we can see myself working with you very soon and japan okay the second half appudu led actually ga but probably aina maata anna tarvata ochariki naaku oka chinna confidence ochindi okay i have to crack it up crack it up somehow idi manchi cheyal ani cheppi second half anni raasesi cheppana and he liked it very much oh cool and ipudu mana christian family kani christian character kani nazriya గారిని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలన్నది ఇస్ దట్ అంటే మీ ఐడియానా లేకపోతే ఆ క్యారెక్టర్ కి ఆవిడ కరెక్ట్ గా సెట్ అవుతారా ఐ థింక్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాం కదా తెలుగు టాలీవుడ్ కి నజరియా గారు ఫస్ట్ టైం ఐ థింక్ ఈ సినిమా లాంచ్ చేస్తున్నారు కదా సో అది ఎవరిదైనా మీ థాట్ లేకపోతే మీ టీమ్ డెసిషన్ అబ్రు లైక్ బికాస్ నజరియా గారు పర్ఫెక్ట్ గా స్పెట్ ఫిట్ అయ్యారు బికాస్ నాని గారిని నజరియా గారిని చూస్తుంటే ఇటు పక్క సుందరు అటు పక్క నజరియా క్రిస్టియన్ ఫ్యామిలీ కరెక్ట్ పర్ఫెక్ట్ సింక్ ఉంది అనమాట ఎక్సలెంట్ గా ఉన్నారు అసలు అందుకని లైక్ హౌ డి షీ కమ్ ఆన్ బోర్డ్ ఇప్పుడు నజరియా క్యారెక్టర్ ఎలా అంటే మోర్ దెన్ షీ ప్లేయింగ్ ఎ క్రిస్టియన్ గర్ల్ ఇవి కాకుండా వి నీడ్ ఎ సాలిడ్ పర్ఫార్మర్ ఫర్ లీలా థామస్ క్యారెక్టర్ సాలిడ్ అంటే సాలిడ్ పర్ఫార్మర్ కావాలి సో నాని గారు నేను డిస్కస్ కథ ఇనిషియల్ గా డిస్కస్ చేసుకుంటూ ఎవరైతే ఎవరెవరైతే బాగుంటుంది ఇలా కాస్టింగ్ అది ఇది అనుకుంటున్నప్పుడు లీలా థామస్ క్యారెక్టర్ వచ్చేసరికి అటు తిరిగి ఇటు తిరిగి మళ్ళీ నజరియా లాంటి అమ్మాయి ఉంటే బాగుండు అనే దగ్గర ఆగేవాళ్ళం ప్రతిసారి ఒక ఐదు వర్షం డిస్కషన్ జరిగితే ప్రతిసారి దానికి కాదు వీళ్ళందరూ కాదు అసలు నజరియా లాంటి అమ్మాయి ఉంటే బాగుంటుంది కదా ఇలాగే ఇదే ఇలాగే ఎండ్ అయ్యేది కాన్వర్జేషన్ ఒక పాయింట్ లో ఆయన ఇంకా నజరియా లాంటి అమ్మాయి ఎందుకు మనం నజరియానే అడగచ్చు కదా ఆయన అంటే సార్ కానీ చేయదు అనుకుంటే ఆయన అంటే లెట్ లెట్ గివ్ గివ్ ఇట్ ట్రై సో మనకి అట్లీస్ట్ తర్వాత రిగ్రెట్ ఉండదు మనం ట్రై చేయలేదు అంటే నేను ట్రై చేసి ఏం చేశారు అండ్ లకీలీ తను వెంటనే కథ వినడం తనకి విపరీతంగా నచ్చడం సో యా అంటే యూ గోయింగ్ టు సీ వాట్ నజ్రియా యాడెడ్ టు లీలా థామస్ క్యారెక్టర్ అంటే మీరు యో యు ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు సీ నజ్రియా అట్ ఆల్ లీలా థామస్ అనే క్యారెక్టర్ ని మాత్రమే చూస్తారు అండ్ ఇప్పుడు దాకా మీరు చూసిన నజ్రియా వేరు అంటే సుందరాణి కీలో మీరు చూడబోయే నజ్రియా వేరు అది కనపడుతుంది బ్రో అంటే నజ్రియా ఇస్ వెరీ గుడ్ యాక్ట్రెస్ అని అందరికి తెలుసు చాలా మందికి కాకపోతే మీరు డైరెక్ట్ గా మన టాలీవుడ్ లో ఇలాంటి క్యారెక్టర్ తో తీసుకురావడం చాలా బాగుంది కొంచెం డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ లో రావడం చాలా బాగుంది ఎంటర్టైనింగ్ ఫిల్మ్ లో రావడం సో ఇప్పుడు ఈ సినిమాలో బ్రో నాని గారు నజ్రియా గారు క్యారెక్టర్స్ ని పక్కన పెట్టేస్తే ఎవరికి బాగా ఆడియన్స్ ఇంకా ఎక్కువగా కనెక్ట్ అయ్యే క్యారెక్టర్స్ ఎవరెవరు ఈ సినిమాకి అంటే అరే హీరో హీరోయిన్ తో పాటు వీళ్ళు కూడా చాలా సూపర్ గా చేశారు కదా మంచి క్యారెక్టర్స్ కదా అని మీరు ప్రతి ఒక్క క్యారెక్టర్ కి డెఫినెట్ గా వచ్చే మీకు రిలేటబిలిటీ ఉంది ఎందుకంటే ది స్టోరీ స్టోల్ ఫ్రమ్ ఇప్పుడు మదర్ ఎలా ఆలోచిస్తారు సిచ్యువేషన్ వస్తే ఫాదర్ ఎలా ఆలోచిస్తారు ఇలాగే ఆ స్టోరీ మొత్తం బిల్డ్ అయింది బట్ హర్షవర్ధన్ గారు వచ్చేసరికి ఆల్మోస్ట్ ప్లేయింగ్ లైక్ అన్ ఆడియన్స్ రోల్ ఓకే సో మీరు ఏదైతే అనుకుంటున్నారో మీరు ఏదైతే క్వశ్చన్ అడగాలనుకుంటున్నారో అది ఆయన అడుగుతుంటారు ఓకే ప్రాబ్లీ యూ విల్ యూ విల్ బి మోర్ కనెక్టెడ్ టు హర్ష హర్షవర్ధన్ గారి క్యారెక్టర్ ఎందుకంటే అవును మనం అడగాలనుకున్నవన్నీ ఈయన అడుగుతున్నారు అని చెప్పి సో దట్ ఈస్ వన్ క్యారెక్టర్ అండ్ నరేష్ గారు క్యారెక్టర్ ఈస్ బ్లాస్ట్ కూడా చెప్పినట్టున్నారు రీసెంట్ ఇంటర్వ్యూస్ లో చాలా వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ క్యారెక్టర్స్ చేశాను అంటే మూవీలో అని చెప్పినట్టున్నారు అండ్ ఇన్ దట్ కేస్ ఎవ్రీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ ఇస్ గోయింగ్ టు టేక్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ ది ఫిల్మ్ సో మీరు ప్రతి ఒక్కళ్ళు బయటకు వచ్చి చూసుకుంటే వచ్చారు ప్రతి ఒక్క క్యారెక్టర్ కి ఒక సూపర్ సీన్ ఒకటి అయితే ఉంది అచ్చా ఓకే 
సో నార్మల్ గా మీ మూవీస్ లో ఇప్పుడు మెంటల్ మధ్యలో ఫస్ట్ హాఫ్ మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంటుంది సెకండ్ హాఫ్ వస్తాడు కొంచెం మన ఎమోషన్స్ మంచి ఎమోషన్స్ ఉంటాయి బ్రోచే ఈస్ అవుట్ అండ్ అవుట్ ఎంటర్టైనర్ హోల్సమ్ ఎంటర్టైనర్ అండ్ ఇప్పుడు ఈ సినిమా మేము ఏ స్టైల్ లో ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు బ్రో అంటే ఎమోషన్స్ అండ్ ఎంటర్టైన్మెంటా లేకపోతే ఏమైనా మెసేజ్ ఇవ్వడానికి ఏమైనా సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ మెసేజ్ ఏమైనా ఇస్తారా లాస్ట్ లో ఆర్ కంప్లీట్ ఎంటర్టైనర్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ మీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఈజ్ మేము ఎంటర్టైన్మెంట్ అంటే ఎలా చూస్తానంటే హోల్డింగ్ ది ఆడియన్స్ త్రూ ఎనీ ఎమోషన్ ఈజ్ అన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫిల్మ్ నాట్ జస్ట్ కామెడీ సో ఎనీ ఎమోషన్ బీట్ బీట్ వెరీ థ్రిల్లింగ్ ఎమోషన్ బీట్ వెరీ ఒక ఒక మెలంకలీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా కూడా వచ్చేసరికి ఆడియన్స్ కళ్ళమ్మని నీళ్లు పెట్టుకోవడం కూడా ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ సో ఇన్ దట్ కేస్ అలా చూసుకుంటే వచ్చేసరికి అంటే విల్ బి ది మోస్ట్ ఎంటర్టైనింగ్ ఫిల్మ్ సో మిమ్మల్ని నవ్విస్తుంది యూ విల్ బి you will be going through the varied emotions of their life story so sundar and leela character vallu vallu journey lo vache sarki meer varied emotions undi it's not just fun and humor edo raavalu kabatti ochinattu gaakunda vaalla kadalo vaalla maatladukunna dan batti maaku maniki navostundi vaalla face ayi situations batti maniki navostundi vaalla vaallu chuste konni sal baade vastundi arre meer enduku ila chestunnaru ani cheppan pisu so atlanti oka idu untundi so and message kodi ivadam anedi ఓకే క్లైమాక్స్ కు వచ్చింది నౌ ఇట్స్ టైమ్ టు మనం ఏదో ఒకటి చెప్పాలి ఇంకా అన్నట్టు కాకుండా వాట్ ఎవర్ దెర్ ఈస్ అ సోషల్ కామెంటరీ ఇన్ ది ఫిల్మ్ డెఫినెట్ గా ఆ సోషల్ కామెంటరీ కూడా కమింగ్ త్రూ ది కమింగ్ ఫ్రమ్ ది క్యారెక్టర్స్ ఈజ్ వెరీ ఆర్గానిక్ ఓకే మీరు ఇప్పుడు ఈ చెప్పే డీటెయిల్స్ ఊరికే ఆ పోస్టర్ మళ్ళీ ఒకసారి పెట్టుకొని జూమ్ చేసుకొని చూస్తే అయినా తెలుస్తాయా మీరు అంటే అంటే పోస్టర్ లో ఆర్ట్ వర్క్ ని పెట్టుకొని బాగా డీటెయిల్డ్ గా స్టడీ చేస్తే సినిమా చూడక ముందు ఏమైనా డీటెయిల్స్ బయటపడతాయి అంటారు సినిమా చూడక ముందు మీరు ఆ పోస్టర్ ఒక రెండు మూడు సార్లు స్టడీ చేస్తే కనుక యూ ఎంజాయ్ అంటే మీరు దానిలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్ కు కాదు ఓకే సో అదే ఈ ఇంటర్వ్యూ చూసే వాళ్ళకి జస్ట్ ఒక మంచి ఎక్సర్సైజ్ అనమాట హోమ్ వర్క్ చేసుకొని సినిమా గెలడం అంటే అంత పెద్ద హోమ్ వర్క్ ఏం కాదు జస్ట్ చిన్న అంటే మనం డాట్స్ కనెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఒక చిన్న పజిల్ లాగా ఉంటుంది మీరు వివేక్ సాగర్ గారితో ట్రావెల్ ఎలా ఉంది బ్రో మీరు యాక్చువల్లీ బ్రోచే నుంచి స్టార్ట్ అయినట్టున్నారు కదా మీరు ఇద్దరు అంటే ఎక్కువ డైలాగ్ ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ మ్యూజిక్ ఉండదని చెప్పి అంటారు ఎందుకంటే మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నారు కాబట్టి బట్ అంటే ఇస్ అ వెరీ కాన్వర్సేషన్ ఫిలిం యాక్ట్ ఇట్స్ అ వెరీ మ్యూజికల్ ఫిలిం సో డ్రైవింగ్ తో అది ప్రాపర్ గా నేను స్క్రీన్ ప్లే ఎలా అయితే రాసానో తన మ్యూజిక్ కి స్క్రీన్ ప్లే ఎలా రాసాడు సో ఈ కథ ఎట్ వెళ్ళాలి ఎట్ వెళ్ళాలి ఎలా తీసుకురావాలి అది ఇది అని చెప్పి అండ్ యు గోయింగ్ టు సి వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఒరిజినల్ స్కోర్స్ ఫ్రమ్ వివేక్ సాగర్ ఇన్ అంటే మ్యూజిక్ చాలా అంటే మీరు వివేక్ సాగర్ కాంబినేషన్ అంటేనే బ్రోచే కాంబినేషన్ అంటేనే కొంచెం డిఫరెంట్ మ్యూజిక్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాము అండ్ అది ఆల్రెడీ టీజర్స్ లో ట్రైలర్స్ లో సాంగ్స్ లో మాకు తెలుస్తూనే ఉంది ఇంకా మూవీలో ఇంకా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తాం అనమాట ఆ మ్యూజిక్ ని కాంబినేషన్ ఆ మ్యూజిక్ ని సో మీరు ఇప్పుడు అంటే మూవీ తీసేటప్పుడు కోవిడ్ ఏమైనా డిస్టర్బ్ చేసింది అబ్రో మధ్యలో ఎనీ డిలేస్ మేము ఏప్రిల్ ఎయిత్ షూట్ స్టార్ట్ చేసాం షూట్ స్టార్ట్ చేసాం దానికి ముందు డెఫినెట్ గా ఫస్ట్ కోవిడ్ ఫస్ట్ వేవ్ వచ్చినప్పుడు వచ్చేసరికి కథ నాని గారితో ఓకే అయ్యింది వెంటనే కోవిడ్ వచ్చింది ఒక సిక్స్ సెవెన్ మంత్స్ హాల్ట్ దాని తర్వాత స్టార్ట్ చేద్దామని చెప్పి అనుకోండి నెమ్మదిగా ఏప్రిల్ ఇలా స్టార్ట్ చేసాము ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ చేసాం అనుకుంటే ఏప్రిల్ ట్వంటీ సెకండ్ దా చేసాము టూ మంత్స్ సెకండ్ వేవ్ అప్పుడు చాలా దారుణంగా ఉంది అవును ఓన్లీ టూ టూ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ హాల్ట్ సో అందుకే యాక్చువల్ గా ప్రొడక్షన్ మాకు లేట్ అవడానికి కూడా మనకి మాకు చాలా మంది బిజీ ఆర్టిస్ట్ ఉన్నారు అండ్ వాళ్ళ డేట్స్ అకామిడేట్ చేసి పట్టుకొని చేయడానికి ఒకసారి కొంచెం డిలే అయింది యాక్చువల్ గా అంటే కోవిడ్ అండ్ మీరు రిలీజ్ డేట్స్ ఏమైనా చేంజ్ చేసుకుంటూ వచ్చారా లైక్ అంటే ఇంత ముందే ప్లాన్ చేసి రిలీజ్ చేద్దాం అనుకుని ప్లాన్స్ చేంజ్ అవుతూ వచ్చినాయా ఇప్పటి వరకు మీకు మూవీ రిలీజ్ కి లేదంటే ఫస్ట్ నుంచి అనుకుంది వచ్చేసరికి ఫస్ట్ ఏప్రిల్ అనుకున్నాము 
తర్వాత ట్రిపుల్ ఆర్ కొంచెం పుష్ అవడం వల్ల అన్ని డేట్స్ మార్చాల్సి వచ్చింది సో లైక్ వైజ్ ఇంకా జూన్ అనేది కరెక్ట్ డేట్ అని చెప్పాను జూన్ ఫస్ట్ నుంచి అంటే ఫెబ్ నుంచే వచ్చేసరికి జూన్ అండ్ డేట్ ఫిక్స్ అయిపోయాను జూన్ టెన్త్ అని సో జూన్ టెన్త్ అని సో నార్మల్ గా బ్రో ఇప్పుడు మన ఇండస్ట్రీలో రైటర్ డైరెక్టర్స్ ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఉన్న సక్సెస్ఫుల్ డైరెక్టర్స్ అందరు రైటర్ డైరెక్టర్స్ కదా సో నార్మల్ గా ఐ థింక్ చాలా మంది రైటర్స్ లాగా స్టార్ట్ చేసి అక్కడ నుంచి డైరెక్షన్ పికప్ చేసుకొని చేస్తున్నారు సో మీ మీ జర్నీ ఎలా స్టార్ట్ అయింది బ్రో మీరు డైరెక్ట్ గా అంటే మేబీ ఎవరికి తెలియదు తెలియదేమో మేబీ కొంతమందికి తెలిసేమో బట్ ఐ ఐ వాంట్ జస్ట్ నో మీ జర్నీ ఎలా స్టార్ట్ అయింది with your first film or first uh, interaction with the films in uh, uh, shastra university tanjore lo sir kina btech chesanu so akkada probably oka chinna film festival ki cultural festival ki veet ki vache sir ki chinna chinna short films chese process lo i explored uh, this film making process enti idi ela cheyochu adi na chaala interest undi anipinchu so chaala late ga ante naku chinna panchi cinema ante chaala ishtam cinema teddam ani cheppadu anukunnadu le సో ప్రాబ్లీ నాకు ఆ చిన్న పురుగు గుట్టింది అయితే కనుక నేను కాలేజీలో ఉన్నప్పుడు సో దాని తర్వాత వచ్చేసరికి వెంటనే ఐబిఎంలో చెన్నైలో జాబ్ చేస్తున్నప్పుడు అందరూ ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్కరు నేర్చుకునేవాళ్ళు సో రోజు ఇదే పని కాకుండా కొంతమంది గిటార్ అది ఇది నేర్చుకునేవాళ్ళు సో ఐ వాంట్ టు ఎక్స్ప్లోర్ ఆన్ దిస్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ సో ఈ వీకెండ్స్ వీకెండ్స్ వచ్చేసరికి చిన్న కెమెరా పెట్టుకుని షార్ట్ ఫిల్మ్ చేయడం అది ఇది చేసుకునేవాళ్ళు సో అక్కడ నుంచి ఆర్టిస్ట్ ని పిలిపేయడం బెంగళూరు నుంచి హైదరాబాద్ కి కొన్ని సార్లు హైదరాబాద్ వచ్చి షూట్ చేయటం సో ఇట్లా చేసే దానిలో వచ్చేసరికి ఏమో అంటే రోజు రోజుకి ఎగ్జైట్మెంట్ లెవెల్ పెరుగుతూనే ఉండే ఈ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ ఒకటి చేసి దాన్ని ఎడిట్ చేసి మ్యూజిక్ పెట్టి ప్రాపర్ గా ఇది చేసుకొని రిలీజ్ చేసే ప్రాసెస్ లో నాకు ఆ ప్రాసెస్ మొత్తం చాలా నచ్చింది సో అట్ వన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం నేను ఏమనుకున్నా అంటే ఓకే లెట్స్ గివ్ ఇట్ ఏ ట్రై ఇంకా ఒకటి అని చెప్పి ఒక కథ రాసుకొని మా మదర్ దగ్గరికి వెళ్ళి రిజైన్ చేద్దాం అని చెప్పి అనుకుంటున్నా అని చెప్పి చెప్పాను లక్కి చూడాలంటే ఓకే చూడు అని చెప్పి అన్నారు సో దట్స్ ఇట్ హ్యాపెన్ సో టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ లో వచ్చాను నేను రిజైన్ చేసి సో టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్ జనవరి షూట్ స్టార్ట్ చేసాను టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ లోనే ప్రాజెక్ట్ ఓకే అయిపోయింది టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్ స్టార్ట్ చేస్తాను సో దట్స్ మధ్యలో కదా సో ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా ఫస్ట్ ఫిలిం కి మేబీ కొంచెం జనాలు రికగ్నైజ్ చేయడానికి టైం పడుతుంది మీరు పిచ్చింగ్ చేయడానికి ఆ క్యారెక్టర్స్ ఎవరైనా ప్రొడ్యూసర్స్ ఒప్పుకోవడానికి టైం పడుతుంది సో ఇప్పుడు నౌ యూ హ్యావ్ అ ట్రాక్ రికార్డ్ కదా మీకు ఇప్పుడు బ్రోచ్ ఇప్పుడు అంటే కూడా ట్రైలర్స్ టీజర్స్ చూస్తేనే తెలిసిపోతుంది వాట్స్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ అనేది సో ఇప్పుడు మీకు అప్రోచ్ అండ్ రీచ్ బాగా ఎక్కువైందా బ్రో ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మీ దగ్గర స్టోరీ ఉంటే యు ఆర్ కాన్ఫిడెంట్ దట్ ఎవరైనా ఏ ఆర్టిస్ట్ అయినా మీకు కావాల్సిన బడ్జెట్ లిమిటేషన్స్ కానీ లేకపోతే ఆర్టిస్ట్ కానీ ఎవరి వాళ్ళు ఆన్ బోర్డ్ అయిపోతారన్న కాన్ఫిడెన్స్ ఇప్పుడు బాగా బిల్డప్ అయిందా అంటే ఇప్పుడు బేసికల్ గా ప్రతి సినిమాకి దేని కష్టాలు దానికి సో ఈ సినిమా ఒకటి బాగా ఆడింది కదా దాన్ని నెక్స్ట్ సినిమా ప్రాబ్లీ కొంచెం ఎంట్రీ ఇంకొంచెం ఫ్రీగా దొరుకుతుందేమో కానీ మళ్ళీ దాని కష్టాలు దానికి ఇప్పుడు ఆ సినిమాలో వచ్చేసరికి మనం మొత్తం కథ రాసుకుని చూసుకున్న తర్వాత మనం ఒక ఆర్టిస్ట్ అని చెప్పి అనుకున్నాం వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తే వాళ్ళకి కథ నచ్చకపోతే మనకి ఏం చేయాలి అర్థం కాదు సో ఇంకో లవరికి బాగుంటుంది అని చెప్పి దగ్గర వీ హ్యావ్ టు లుక్ ఫర్ ఆప్షన్స్ చూడాలి అనేది చూసుకోవాలి సో యా డెఫినెట్ గా వచ్చేసరికి రిజల్ట్ ఆఫ్ ది మూవీ డెఫినెట్లీ ఈస్ గోయింగ్ టు మేక్ ది ఫర్దర్ వే వెరీ కొంచెం ఈజీగా బట్ నాట్ సో ఈజీ సో మళ్ళీ దాని కష్టాలు దానికి ఉంటాయి సో సో నార్మల్ గా బ్రో మీ మూవీస్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఆడియన్స్ నుంచి ఇప్పుడు అంటే ఒక్క నిమిషం సో ఇప్పుడు అంటేనే తీసుకుందాం ఆడియన్స్ నుంచి వాట్ కైండ్ ఆఫ్ రెస్పాన్స్ మీకు బాగా మంచి ఎనర్జీ ఇస్తుంది వాట్ కైండ్ ఆఫ్ రెస్పాన్స్ మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు వాట్ కైండ్ ఆఫ్ రెస్పాన్స్ వస్తే మీకు మంచి ఎనర్జీ ఇస్తుంది లైక్ యూ విల్ బి హ్యాపీ అంటే ఇప్పుడు నేను బ్రోచే అప్పుడు కూడా చెప్పిందంటే నాకు బ్రోచే ఎవరైనా ఫన్ బాగుంది వీటన్నిటికంటే వచ్చేసరికి నేను టచ్ చేసిన టాపిక్ ఏంటి ఆ మొలెస్టేషన్ అనే టాపిక్ ఏదైతే ఉందో దాని గురించి ఎవరైనా మాట్లాడితే ఐ ఫీల్ సో హ్యాపీ ఎందుకంటే నేను ఎంత చుట్టూతో వచ్చేసరికి కొంచెం మెరుగులు దిద్ది ఒక ఫన్ అది ఇది అని మాట్లాడిన అది సోల్ ఆఫ్ ది ఫిలిం నేను గేమ్ గురించి అయితే చెప్పాలనుకుంటున్నాను అది వాళ్ళకి రీచ్ అయ్యి వాళ్ళు దాని గురించి మ
బట్ ఆ సోల్ గురించి మాట్లాడితే వచ్చేసరికి ఐ విల్ బి మోస్ట్ హ్యాపీ ఐ సపోజ్ ఐ థింక్ చూ జనాలు దే ఐ దేల్ స్టార్ట్ బ్రో చూద్దాం మీరు ఫస్ట్ హాఫ్ ఎండింగ్ నుంచే స్టార్ట్ అయిపోద్ది అంటున్నారు కదా మీరు చెప్పాలి వాట్ ఎవర్ టాపిక్ ఏదైతే ఉందో చూద్దాం అది చాలా గెస్సులు కొట్టాలని ఉంది కానీ కాకపోతే అన్ని హోల్డ్ చేసుకొని ఉంటున్నాం అనమాట సరే చూద్దాం సినిమాకి వెళ్ళాక ఏం చేద్దాం చూద్దాం అని సో వెరీ వెరీ అన్కన్వెన్షనల్ స్క్రీన్ ప్లే అంటే డెఫినెట్ గా ట్రై చేశాను కొత్తగా ఏదో సో యూ గైస్ హ్యావ్ టు సి అండ్ టెల్ మీ హౌ ఎలా నచ్చిందో మీకు అని చెప్పి ఓ యా యా అందులో అంటే బేసిక్ గా మీ స్టైల్ అందరికి ఇష్టం బ్రో బేసిక్ గా జనాలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ సిగ్నేచర్ స్టైల్ కోసం వెళ్తారు అండ్ దాంతో పాటు మీరు అనుకున్న రెస్పాన్స్ కూడా మీకు వస్తే యూ విల్ బి హ్యాపీ కాబట్టి చూద్దాం లైక్ ఐ పర్సనలీ నా హార్ట్ ఫుల్ ఐ ఐ హోప్ యూ విల్ గెట్ దట్ రెస్పాన్స్ సో లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ లైక్ టూ త్రీ క్వశ్చన్స్ లో సో ఈ సినిమా అంటే అనే సినిమా ఆడియన్స్ ఎందుకు చూడాలి అసలు అనే ఒక ఒకవేళ ఎవరైనా క్వశ్చన్ అడిగారు అనుకోండి బ్రో ఎందుకు చూడాలి మేము ఈ సినిమా అని ఎవరైనా క్వశ్చన్ అడిగారు అనుకోండి దానికి మీరు ఇచ్చే రెస్పాన్స్ ఏంటి సో బాగా ఎండలో తిరిగి వచ్చి బాగా ఎండలో తిరిగి వచ్చి మన ఇంటికి వచ్చేస్తే మనకు ఒక ఫీలింగ్ ఉంటుంది బాగా టైర్డ్ అయిపోయి ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఒక ఫీలింగ్ ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను బాగా టైర్డ్ అయిపోయి మొత్తం ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ లాంగ్ టైరింగ్ డే మన ఇంటికి వెళ్తున్నప్పుడు మనకు ఎప్పుడు అంటే ఎండ్ ఆఫ్ ది డే మనం ఇంటికి వెళ్తున్నప్పుడు విల్ విల్ బి హ్యావింగ్ ఎ ఫీలింగ్ అబ్బా మన ఇంటికి వచ్చేసి సో అని చెప్పి అంటే విల్ గివ్ యూ దట్ ఫీల్ యూ విల్ ఫీల్ హోమ్ సో ది ఎమోషన్స్ ఆర్ రియల్ uh the humor is real the fun is real uh whatever the emotions you will be rooted to are very real so you will feel home uh, so and the kind of sir can ante it's a very uh, especially my generation ki ante ipudu 80s 90s kids ki you will find lot of nostalgic things uh, so mir trailer lo chusinte vache sir oka chinna pillo dance chestundi vaadi episode nani chinna pudu episode edaithe undo నేను నాకు మణిరత్నం గారు అంటే ఈజ్ వన్ ఆఫ్ మై మోస్ట్ ఫేవరెట్ డైరెక్టర్స్ ఆయన జగడ జగడ జగడం కానీ లేకపోతే గీతాంజలిలో లేకపోతే అంజలిలో వచ్చరికి చిన్నపిల్లలతో డాన్స్ చేయించడం కానీ ఇవన్నీ ఒక ఇన్స్పిరేషన్ గా తీసుకొని అదొక చిన్న ఒక చిన్న సర్ప్రైజ్ లాగా ఒకటి చేసామన్నమాట యూ యు గోయింగ్ టు సి వెరీ నాస్టాలజిక్ రైట్ అంటే ఎవరై ఈ సినిమా ఇలాంటి సినిమాలు మనకు ఉండేవి కదా ఇది వరకు అని చెప్పి అనిపిస్తుంది సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ uh a very pleasant feeling and uh definitely ga vache sarki aa emotions tho konkon sal heavy ga feel avtaru konkon sal gatti navukuntaru but uh man intlo unnapudu man gatti ga archukuntam navukuntam baadha bartho anni untayi kabatti ante is a film where you will feel home yeah, while watching it yeah so uh so ee cinema lo ena loud comedy ilanti comedy ani expect cheyachu bro normal ga mee cinema lo undavu loud comedy alanti uh, uh, kabatti ee cinema lo alanti evena అంటే అలా ఎక్స్పెక్ట్ చేసే వాళ్ళకి ఈ క్వశ్చన్ అనమాట మీకు ఏదైనా మీరు దేనికి నవ్వుకున్నా అది వచ్చేసరికి కథ నుంచి డిరేవ్ అయ్యి వచ్చింది తప్పితే దర్ ఈస్ నో సపరేట్ ట్రాక్ ఫర్ కామెడీ వీ హ్యావ్ వెరీ సాలిడ్ హ్యూమర్ ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్ బట్ నాట్ కామెడీ అంటే అది నాకు తెలియదు ఎలా డిఫైన్ చేయాలో కథ నుంచి వచ్చే హ్యూమర్ అయితే కనుక పుష్కలంగా ఉంది సో లాస్ట్ లో బ్రో యుఎస్ ఆడియన్స్ కి ఇండియా ఆడియన్స్ కి ఇప్పుడు రేపు ప్రీమియర్ షో పడిపోతున్నాయి ఇంకొక కొద్దిసేపట్లో ఎలాగో మీ స్టైల్ నచ్చిన వాళ్ళు నాని గారిని మన సిగ్నేచర్ నాని గారిని వింటేజ్ నాని గారిని చూసే చూడాలి అనుకునే వాళ్ళు ఎలాగో వెళ్ళిపోతారు సినిమాకి సో ఆ ఆడియన్స్ అందరికి ఏమైనా చెప్పాలనుకుంటే ఇంకా ఇట్స్ లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ మినిట్స్ లో మీ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ సే టు ఆల్ ది ఆడియన్స్ ప్రీమియర్ షో చూడాలనుకున్న వాళ్ళకి అండ్ హువర్ ఇస్ గోయింగ్ టు వాచ్ అంటే సో యా ఫస్ట్ యుఎస్ లో ప్రీమియర్ షోస్ ఉన్న అందరికి అండ్ ఫర్ ఆల్ ది ఆడియన్స్ హూ గోయింగ్ టు వాచ్ వాచ్ అంటే ఇన్ ప్రాబ్లీ టుమారో సో వాళ్ళందరికీ నేను చెప్పేది ఏంటంటే అంటే ఇస్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ థియేటర్స్ సో మేము వీ యాజ్ ఎ టీమ్ విత్ వీ ఆర్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ దిస్ ఫిలిం మేము ఒక హానెస్ట్ గా ఒక కజ్ చెప్పడాన్ని ట్రై చేసాం and a kadalo chala 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 emotions unnai you will go through varied emotions and you will you are you are pretty sure that you are going to take back home ante so andaru vache sariki intikelli malli aa paatalu pettukoni ventamo lekapothe aa scenes emana chinna snippets osthe chootamo aa juice malli gutthu cheskoni navukodamo ala untundi so ante is a trip to your home 
so hope you'll enjoy it thank you okay thank you so much bro thank you so much uh, so personal ga uh, uh, i also ante advance congratulations cheppestan nenu doubt ledu naaku i can feel it uh, there's no doubt about it i can feel it so repu nen movie chusin tarvata anyways i'll, I'll text you chepta nu meeku and uh, thanks a lot bro thanks a lot for uh, nen actually ga uh, పర్లేదు తర్వాత చేద్దాం తర్వాత చేద్దాం అని అనుకున్నా కూడా మీరు పుష్ చేసి ఇంటర్వ్యూ వచ్చినందుకు చాలా చాలా థ్యాంక్స్ లైక్ ఐ రియలీ 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 అప్రిషియేట్ దాట్ మీరు టైమ్ ఇవ్వడం ఇంటర్వ్యూకి థ్యాంక్ యూ సో మీరు చూడండి చూసిన తర్వాత యూ జస్ట్ లెట్ మీ నో హౌ డి యూ లైక్ ఇట్ ఓ యా యా అబ్సల్యూట్లీ डेफिनेट గా डेफिनेट గా చెప్తాను బ్రో ఓకే దెన్ గుడ్ లక్ బ్రో అండ్ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ ఉంది కదా ఇవాల యా 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 ఈ రోజు సో ఐ థింక్ ఎవరీబడీ ఆర్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ ఫర్ పవర్ స్టార్ that's yeah, a surprise yeah. actually yeah that's a surprise a question adugam anukunnan gaani malli endukle malli off topic kelladam ani adagatledu so let's see bro uh, we'll enjoy uh, seeing power star and natural star <laughs> uh, it'll be a, a nice uh, uh, pre release event so enjoy the pre release event bro and also the success of the film so thank you so much bro thank you thanks a lot thanks a lot bye bye